，随着人口老龄化的问题越发严峻，解决老年群体的健康问题刻不容缓。其中，对于老年人晚年幸福指数影响最大的就是骨质疏松的问题。由于我国的饮食习惯并不统一，人们的营养膳食知识普及度不高，导致很多的人们在食疗养生的路上走了不少的弯路。这也让骨质疏松症这类的潜伏期很长的疾病有了可乘之机。为了预防骨质疏松症，日常生活中要注意自身的饮食习惯，保持蛋白质、钙、蔬菜、水果的充足摄入，要注意多种营养素之间的良好平衡和完善组合，才能为钙的吸收创造良好环境。如果能长期坚持摄入低脂肪、适宜蛋白质、高蔬菜水果、低钠高钾饮食，并注意钙充足摄入。将对骨骼健康十分有利。资深骨科专家张主任从事骨质疏松研究工作多年，积累了大量的临床治疗骨质疏松症的经验，在针对中老年群体的骨质疏松症的治疗和预防上有很深的造诣。根据多年的治疗经验，张主任总结出有四种水果。在预防和治疗骨质疏松症时，能够起到很好的辅助作用，可以称之为骨质疏松症的克星。再搭配遗物，坚持补骨，骨骼越吃越健康。骨质疏松症最怕的四种水果，延缓骨量流失，让你的骨骼越吃越年轻，建议收藏。菠萝，菠萝是我们生活中常见的一种热带水果。菠萝中含有非常丰富的营养物质和维生素，其中针对骨质疏松有预防效果、功劳较大的物质是菠萝蛋白酶。菠萝蛋白酶能够协助胃酸分解蛋白质，溶解在组织中的阻塞的纤维蛋白和血凝块，改善局部的血液循环，消除炎症和水肿，为骨骼吸收营养物质打开一条顺畅的通路。不因如此，由于菠萝蛋白酶的存在，人体消化食物的速度和效率明显提升，有助于维持体重的稳定。这样一来，就能够很好的减少骨骼的压力。二，猕猴桃，猕猴桃素来被称为水果之王，富含丰富的维生素 C， 是柠檬的两倍以上，一颗猕猴它就能够满足成人一天的维生素 C 的需求量。而且，猕猴桃中还含有良好的可溶性膳食纤维和植物性化学物质酸，具有出众抗氧化性能的同时，还能很好的提高肠道的蠕动效率，减少产生宿便的可能，打通人体的消化通路，较少有害物质在人体内的停留时间，进而减少了有毒有害物质在骨骼上的沉积。三，蓝莓。蓝莓是一种既好吃又营养丰富的水果，非常适合老人和小孩食用。蓝莓的营养价值高，具有削酸、抗菌成分和丰富的膳食纤维、果胶、果酸、热量、亚麻油酸、维生素 E、维生素 C、维生素 E 等。尤其是蓝莓中富含非常丰富的花青素，这也使得蓝莓被称为。花青素之王，花青素具有极强的抗氧化的作用，对胶原酶、透明质酸酶、弹性蛋白酶都有极佳的抑制作用。正是因为抑制了这些蛋白酶的活性，因此侧面的抑制骨吸收作用，有效的缓解骨量的流失。四、橘子，橘子中含有一种贝的隐黄素，这是一种类胡萝卜素。它可以促进成骨细胞增长，破骨细胞减少，帮助提升骨密度，缓解骨质疏松。这一物就是纳维骨酸。患上骨质疏松后，除了要注意日常的饮食、生活习惯之外，还需要补充一些对骨骼很有益处的营养元素，如钙质、矿物盐、骨胶原蛋白肽、维生素等。而纳维骨酸中。就含有较多的这些营养元素。
，让维骨酸在被身体吸收后，可以很好的帮助钙质的吸收，避免了流失的情况发生。而且，钠维骨酸中所富含的小分子肽，也可以促进身体器官细胞的自我修复，促进骨密度的持续增长，还可以增加细胞的活性，使细胞间能更大程度的发挥作用，避免因抵抗力低下而导致骨质疏松的加重。在日常生活中，每天坚持食用一次钠维骨酸，就可以很好的补充这些营养元素。简单又快捷，让骨质疏松有效的缓解。骨密度低的原因有哪些？一、营养不良，长期缺乏钙、维生素 D、蛋白质、微量元素，钙磷比例不平衡，大量的摄入脂肪都会引起骨密度低。二、内分泌失调，女性的月经周期会直接影响血液中的雌激素。当女性绝经之后，雌激素就会下降，从而降低了骨密度。所以说，雌激素的分泌异常以及卵巢功能的减退都会引起骨密度降低。三、年龄，在三十五到四十五岁是骨密度的最高值，此时骨头里面含钙量是很高的，但三十五岁之后，人体中的钙就会大量流失。并且骨密度会随着年龄的增长而下降，自然骨密度也会降低。四、运动不足，骨骼的发育以及密度和运动有直接的联系。在运动时，可以更好的刺激骨细胞的活动。如果青少年出现了骨密度降低，一般是由于缺乏运动而引起的。五、疾病、药物。当人们患上了高血压、甲亢、风湿、糖尿病、肝病、肾病、某些癌症等，会导致骨密度降低。同时，如果大量的服用胃药、止痛药物、利尿药及抗肿瘤药物、抗凝血，长时间的吸烟、喝酒等，都会导致骨密度降低。骨密度低怎么办呢？一、蛋白摄入要适宜。注意动植物蛋白平衡，膳食中适量的蛋白质可以促进骨骼健康，因为蛋白质在胃肠道的降解产物赖氨酸、色氨酸、精氨酸等可与钙形成可溶性钙盐，从而增加钙吸收。建议普通人群平均每天肉类的摄入量控制在五十至一百克，并多选择禽肉。争取每周食用二至三次水产品，坚持每天至少饮用一杯奶或酸奶，还可选择坚果类食物充当零食，如杏仁、核桃、花生等。鱼虾类方法可采用青素、水煮等，尽量少用腌皂、油炸等方式，以最大限度的避免营养素受损，还可以减少烹调油的用量。二。蔬菜、水果摄入要足量。蔬果对骨健康的促进作用可发生于各个年龄段，儿童时期多吃蔬果有利于防止骨中钙的流失，为今后长成健壮的骨骼打下良好基础。老年人吃蔬果多则骨骼更强壮。从蔬果中获得钾和镁的量与老年人的骨密度有显著的正相关。蔬果中除钾、镁外，叶酸和植物化学物质等，这些成分都能直接或间接促进钙吸收。绿叶蔬菜还是不可忽视的补钙蔬菜，经常食用能促进钙的吸收。每天应该摄入三百至五百克蔬菜，品种最好能有三至五种。坚持每天摄入二至三种水果。平均每天摄入二百至四百克，尽量多选择新鲜蔬菜和应季蔬菜，能生吃的尽量生吃。三、低钠高钾饮食，钠是人体内重要的无机元素之一，它来源于食盐和各种食物，在人体内几乎可以全部被吸收，所以身体中一般不会缺钠。我国居民平均每日摄入食盐高达12克
，是中国居民平衡膳食宝塔推荐量六克每日的两倍，属于典型的低钙高钠膳食结构。科学研究证实，钠在肾脏内能增加尿钙的排泄。长期摄入低钙高钾盐的膳食，会造成骨的高溶解，导致骨密度较低。所以建议大家尽量将每天食盐的摄入量控制在五克以下，少吃咸菜及咸味的零食，也可以增加钾的摄入，可促进钙的吸收，缓解较高的骨溶解，使骨丢失量减少，达到增高骨密度的目的。如果在饮食方面能做个有心人，注意营养而全面的膳食搭配，让有利于骨骼健康的营养素充分发挥作用，配合适当的体力活动和锻炼，就能够使自己的骨骼强壮起来。老年人要活得更有生活质量，拥有更长的寿命，积极进行腿部锻炼是极其重要的。正常来看，健康人的腿部力量会随着年龄的增长自然消退。假如腿部力量弱，关节稳定性将受到影响，反应性也必然降低，那就容易摔倒。而且，随着年纪增长，人老先老腿。想要了解腿对于人们的重要性，首先要明白腿的多重身份。双腿被誉为第二心脏，还是人体的承重墙。所以，双腿的健康非常重要，而且双腿的锻炼六十岁开始都不算晚。接下来一起看看吧。一、双腿的重要性。一、被誉为第二心脏，人体的正常活动依靠动脉血和静脉血的交换来完成。腿部有百分之五十的神经和血管分布，血液交互需要的动力来自肌肉收缩力。末梢静脉回流全靠小腿肌肉收缩，它还掌握了人体百分之七十的能量消耗，所以双腿是人体第二个血棒，它的健康程度决定了人们是否能够正常生活。只有双腿健康，经络传导才畅通。可以说，腿部肌肉强劲的人必然有一颗强有力的心脏。二，双腿就像人体的承重墙。一个人百分之五十的骨骼和百分之五十的肌肉都在两条腿上，人体最大最结实的关节和骨头也在其中。北京老年医学研究所原所长高方坤教授，坚实的骨骼、强壮的肌肉、灵活的关节形成了一个铁三角，承受人体最主要的重量。人一生中百分之七十的活动和能量消耗都要由双腿完成。要知道，人年轻时。大腿骨是可以支撑起一辆小轿车的。三，双腿是身体的交通枢纽，腿部的解剖结构比较复杂，很多主要的动静脉、神经都在这里交汇，然后将营养和垃圾毒素分门别类运送至身体各脏器。除此之外，腿部经络也是分布最广、最多的部位。四，衰老从腿开始。人老后，腿部和大脑间指令的准确性和传导速度都有所下降，不像年轻时那么默契，并且骨骼中有钢筋支撑的钙也会逐渐流失，因此老人更容易出现腿部骨折。老人骨折容易诱发一系列疾病，特别是脑血栓等致命疾病。要知道，有百分之十五的病人甚至会在骨折一年内死亡。五。腿部也是疾病反射区，人的一生要经历很多疾病，但是脏器都藏在身体内部，除非是重大疾病，否则很难发现病灶。但是了解腿部特征，就能轻易辨别疾病，也可以预防某些疾病的发生。一、小腿肌肉抽筋、痉挛，严重时还伴有无力，基本是缺钙引起的，虽然对人体来说不会轻易造成实质伤害。但是它却是佝偻病、骨质疏松、关节炎等严重骨病的主要诱因，而且缺钙还会使人睡眠质量低下、脾气暴躁。二，双下肢明显畏寒，且伴有关节疼痛或者明显异形，就要考虑关节炎或者类风湿关节炎的发生。三，单侧下肢麻木或者单次坐骨神经针扎般疼痛，时不时伴有沉重感。则要考虑腰椎疾病的发生
，明白了腿对人们的重要性，那如何做能延缓腿部的衰老呢？专家表示，如果从二十岁开始不积极参与运动，那么每十年就要丧失百分之五的肌肉组织。美国《自然》杂志报道，如果一名六十岁的老人每周有三天以上的时间在行走。且每次行走都超过十四五分钟，则比同龄人患痴呆、健忘的风险低百分之三十。虽然人到中年后腿会慢慢衰老，但养腿是一辈子的事，只有养好腿才能阻止衰老提前到来。那么，到底怎么锻炼才能让腿部更加健康呢？二，养腿从六十岁开始都不晚。美国国家癌症研究所一项研究显示。即便步入晚年才开始运动，也同样有益。今天教给大家一套从上到下的羊腿保健操，唤醒你的双腿。一，首先注意保暖，穿宽松的裤子，促进血液循环，千万别让腿部受凉。平时常用热水泡泡脚，使气血能顺利到达人的上身，维持机体平衡。同时，老年人要穿宽松的裤子和鞋。鞋跟两公分到三公分比较合适。此外，临睡前拿个小枕头垫垫腿，也能促进血液畅通。二，其次，多晒太阳。晒太阳不仅有利于保暖，还可以促进体内维生素 D 的形成，避免双腿钙流失，有效预防骨质疏松。三，最后要多运动。生命在于运动，多运动，腿部得到锻炼。会变得更加结实。羊腿保健：一、宽步，每天坚持背部靠墙站立，脚慢慢往前走，然后再退回，保持一个平稳状态。此时背的下部要始终紧贴墙壁。二、膝盖，坐直，腿部悬空，大腿保持不动，抬小腿，抬平后再放下，重复几组，以感到疲劳为宜。还可以根据自身情况，在小腿处绑上一斤到两斤的沙袋，强化训练。三腿，弯腰或是坐着，让双腿下垂，用双手同时轻轻拍打双腿，由上至下反复拍打数遍，再用双手握拳，置于双大腿和腿肚处，旋转揉动数十次。四脚踝，经常做垫脚动作。并在脚后跟抬起后绷紧双腿，每次保持五秒到十秒。五、脚趾，两腿伸直，低头，身体向前弯，以两手扳足趾关节各二十次到三十次，能锻炼脚力，防止腿足软弱无力。美国罗格斯大学的运动学家肖恩认为，每周至少需三天进行有计划的锻炼。所以，这套健腿操大家一定要坚持练下来。三，人老腿不老的七个绝招，以下七招不妨一试：一、干洗腿，用双手紧抱一侧大腿，稍用力从大腿向下按摩，一直到足踝，然后再从踝部按摩至大腿根，用同样的方法按摩另一条腿，重复十遍到二十遍。这样可使关节灵活，腿肌与步行能力增强，预防下肢静脉曲张、水肿及肌肉萎缩等。二、揉腿肚，用两手掌夹住腿肚，旋转揉动，每侧揉动二十次到三十次为一节，共做六节。此法能疏通血脉，增强腿的力量。三、甩小腿，一手扶墙或扶树，先向前甩小腿。使脚尖向前向上翘起，然后向后甩动，一次甩八十次到一百次为宜。此法可预防下肢萎缩、软弱无力或麻木、小腿抽筋等症。四、揉双膝，两足平行并拢，屈膝微下蹲，双手放在膝盖上，顺时针方向揉动数十次，然后逆时针方向揉动数十次。此法能疏通血脉，治下肢无力、膝关节疼痛。五、扳足趾，端坐，两腿伸直，低头，身体向前弯，用双手扳足趾二十次到三十次。此法能强腰腿，增脚力。六、搓脚心，双手掌搓热，然后用手掌搓脚心各一百次。
，此法具有降虚火、疏肝明目之功效，可以防治高血压、晕眩、耳鸣、失眠等症。七、暖双足，暖足就是要经常保持双足温暖，每晚用热水泡脚，能使全身血脉流通。总而言之，人人都需要适当的运动。爱运动也是很多长寿老人的共同特征。老人们只要注重保健腿脚，做到腿脚灵活，远离人不老腿先老的状态，自然也就更显得年轻，身体也更好。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦。期待看到您的关注与互动。